गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू डब्ल्यू 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 डॉट दिनेश मिगलानी डॉट कॉम दिस इज ए सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ रेशो एंड प्रपोर्शन इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक ऑफ रेशो प्रपोर्शन ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल एम बी एंट्रेंस कैट सी डी एस लेट एस स्टार्ट विद रेशो प्रपोर्शन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नदिता स्कोर एटी परसेंट मार्क्स इन फाइव सब्जेक्ट्स टूगेदर नेमली हिंदी साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड संस्कृत वेयर इन द मैक्सिम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट वर वन जीरो फाइव राइट मैक्सिमम मार्क्स वर वन जीरो फाइव टोटल मार्क्स वुड बी फाइव ट्वेंटी फाइव राइट शी गोट एटी परसेंट ऑफ दैम राइट आप देखो इफ शी गेट्स एटी परसेंट इट मीन्स दैट शुड बी फोर बाय फाइव ऑफ दिस तो दैट इज वन जीरो फाइव इंटू फोर फोर ट्वेंटी इट मीन्स शी गेट्स ए टोटल मार्क्स ऑफ फोर ट्वेंटी हाउ मेनी मार्क्स डिड नंदिता स्कोर इन साइंस इफ शी गोट एटी नाइन इन हिंदी नाइन्टी टू इन संस्कृत नाइन्टी एट इन मैथमेटिक्स एटी वन इन इंग्लिश राइट इट मीन्स एड ऑल ऑफ दैम तो नाइन टू इलेवन एंड जस्ट एट दैम एटी नाइन एंड एटी वन दैट वुड बी इक्वल टू वन सेवेंटी राइट नाइन्टी टू एंड नाइन्टी एट दैट वुड बी इक्वल टू वन नाइन्टी तो इट शुड बी इक्वल टू थ्री सिक्सटी वट इज द डिफरेंस इट इज सिक्सटी इट मीन्स शी गोट सिक्सटी मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस दैट इज यूर आंसर In a factory, the ratio of number of employees of three types A, B, C is nine ratio, thirteen ratio, eighteen, and their wages are in the ratio of ten ratio, seven ratio, four. If number of employees of C type is fifty-four, it means this value is fifty-four. So first one is twenty-seven. This is thirty-nine, and this is fifty-four. Because eighteen three is a hoga, so all values would be multiplied by three. and wages of each employee in type b is 1400 wages of each employee in type b is 1400 it means this is 1400 so this should be 2000 right and i have to find for a 27 into 2000 54000 hence we can say that b is our answer the so total wages of all the employees of type a is 54000 Next question: Four vessels have equal capacity. Ratio of quantities of water in them is three ratio five, four ratio five, ratio six. Total quantity of the water in them is sixty percent of total capacity of the vessel. The question is: How many vessels have at least sixty percent of the water? Right. Now, what we can say? Let us say first contain three, four, five, and six. Six, five, eleven, and four, fifteen, and three, eighteen. It means, let us say total capacity in all the vessel is eighteen liter. Okay, this is sixty percent of the total. It means total must be thirty because when I say thirty का sixty percent is eighteen, it means I can say uh, total capacity of all the four vessels is thirty. Since they are equal, it means every every one will be seven point five. 7.5 and 7.5. It means what I can say? I can say that total capacity of each vessel is 7.5. Now question is, uh, how many vessels have at least 60% of the water? Take 60% of 7.5. This is 4.5, right? And uh, uh, water they have 3, 4, 5 and 6. It means only two vessels have more than 60%. the answer to your question is said to be two vessels are there which have more than 60% again understand what we have done i have taken that water in the vessels is 3 liter 4 liter 5 liter and 6 liter it means total water is 18 liter according to the question it is given that this 18 liter is 60% of the total quantity total capacity it means total capacity must be 30 Because I will simply say eighteen divided by point six, this value will be equal to thirty. Since total capacity of the all four vessels is equal, 
इट मीन्स दिस इज सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव एंड सेवन पॉइंट फाइव राइट नाउ द क्वेश्चन इज वेजल कंटेनिंग मोर देन एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट वाटर तो टेक सिक्सटी परसेंट ऑफ दैम दैट इज फोर पॉइंट फाइव तो ओनली टू वेजल्स आर देयर विच हैज मोर देन फोर पॉइंट फाइव और वी कैन से विच हैज मोर देन सिक्सटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थ्री सेक्शन ऑफ ए बी सी इज सेवन रेशो एट रेशो फाइव इफ फाइव स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम बी टू ए रेशो ऑफ देयर सेक्शन इंटरचेंज राइट बी टू ए अर्लियर इट वॉज सेवन एक्स एंड एट एक्स नाउ फाइव स्टूडेंट शिफ्टेड फ्रॉम बी टू ए इट मीन्स प्लस फाइव माइनस फाइव रेशो बिकम एट रेशो सेवन राइट आई कैन फाइंड आउट एक्स फ्रॉम हेयर तो दिस इज फोर्टी नाइन एक्स प्लस थर्टी फाइव इक्वल टू सिक्सटी फोर एक्स माइनस फोर्टी राइट सिक्सटी फोर माइनस फोर्टी नाइन दैट इज फिफ्टीन एक्स एंड हेयर इट इज सेवेंटी फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव इट मीन्स आई कैन से दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेक्शन ए आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इनिशियली दैट इज सेवन एक्स तो सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव बिकम्स यूर आंसर बाई मिस्टेक ऑप्शन आर गिवन एज ए रॉन्ग तो यूर आंसर शुड बी इक्वल टू थर्टी फाइव द वॉल्यूम ऑफ एनी सिलेंडर वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस वेन हाइट इज कॉन्स्टेंट तो वॉल्यूम वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस सिमिलरली इट डायरेक्टली विद हाइट वेन रेडियस इज कॉन्स्टेंट तो आई कैन से दैट वी कुड बी टेकन एज k into r square into h right now the question is a cylinder whose radius is 7 height is 1 and its volume is 154 cubic centimeter so what would be the volume of the cylinder whose radius is 14 and height is 3 the so better way is take value of k v divided by r square into h right so in the first case volume is 154 radius is 7 7 into 7 height is 1 in the second case we have to find the volume radius is 14 14 into 14 and height is 3 right 7 sevens are this is 2 and 2 2 into 2 4 so volume should be equal to 4 into 3 12 so 154 into 12 so 12 into 15 1800 plus 48 answer is 1848 That becomes my answer. So what I can say, B is my answer. One eight four eight. Next question: The total expenses of a hostel consist of two parts. One part is fixed, and other part varies directly with the number of occupants. When it had one eighty occupants, total expenses was nine one lakh ninety two thousand. When it has two forty occupants, total expenses was two lakh sixteen thousand. We have to find the total expense when occupants are two seventy. So this is a question of fixed cost and variable cost. Fixed cost is fixed irrespective of the number of student, and variable cost is dependent on the number of student. Right. So in the first case, let us say fixed cost is F. When one eighty occupants are there, one eighty V. Total is one lakh ninety two thousand, right? In the second case, F plus two forty V, and this is equal to two lakh sixteen thousand, right? You have to subtract both minus 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 cancel out minus sixty V, and this is taken as sixteen and eight minus twenty four thousand, right? So from here, V is equal to four hundred. It means my variable cost is four hundred. So what will be my fixed cost? Find out F. F is one eighty into four hundred. That is seventy two thousand. So my fixed cost is one lakh twenty thousand. I hope this is clear. Okay. Now question is when my occupants are two seventy. Fixed cost is one lakh twenty thousand, and variable cost is two seventy into four hundred zero 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 four seven twenty eight two eight and two ten. Right. Add both of them, one lakh twenty thousand plus one lakh eight thousand. So it should be two lakh twenty eight thousand. This is my answer, right? So answer to your question is A. Two lakh twenty eight thousand is the total expenses 
when number of occupants are 270 next statement a bus started from a bus stop with some passengers the ratio of number of males and female passengers when started was 4 ratio 1 okay at first stop 16 male passenger and 8 female passenger go down 15 male 16 male passenger 8 female passenger go down and 12 female passenger got in right now ratio of male and female passenger was 8 ratio 3 so let us say 4x minus 16 this is x 8 less 12 added 8x plus 4 this ratio is 8 ratio 3 right so what we can say 12x minus 48 this is equal to 8x plus 32 here I can say 4x equal to 48 plus 32 this is 80 x is equal to 20 right if x is equal to 20 originally number of passengers were 4 ratio 1 it means 4x and 5x total 5x is there and x is 20 so I can say that initially there are 100 passengers hence I can say a is my answer total number of passengers are 100 next question a similar type question total expenditure for a party consists of two parts one part remains constant and second part dependent on the number of guests expenditure is 650 for 7 guests and 970 for 11 guests let us say fixed is f and variable is v so f plus 7v equal to 650 and f plus 11v equal to 970 right subtracting both this is 4v and this should be 0 2 and 3 so variable is 80 okay and fixed is equal to 80 into 7 560 so fix is equal to 90 right question is when guests are 18 so 90 is fixed plus 18 into 80 so you may say 90 plus 1440 so it should be 1530 right so hence we can say that b is our answer when number of guests are 18 in that case my expenditure will be 1530 uh, a father distributed a certain number of marbles among his three sons p q and r each marble each five marbles p receive q receive 4 it means p ratio q you can say 5 ratio 4 for each 3 marble q receive r receive 2 right now ratio is 15 ratio 12 ratio 8 means we make them both same multiply this by 3 that is 15 and 12 multiply this by 4 12 and 8 15 ratio 12 ratio 8 right now question according to the question is P receives 9 marble more than Q. Here the difference is 3. So 3 is equal to 9. It is a 3 times. It means P gets 45, Q gets 36, R gets 24. Right? Question is how many marbles are received? The so answer is 24. That becomes your answer. Here by mistake it is written. Since it is asking for number of marbles, the so answer to your question is said to be 20. Four. Next statement, Amar wrote four subjects, physics, chemistry, biology and social studies. Ratio of the marks he got in these exams were 2 ratio, 3 ratio, 4 ratio, 5. He got aggregate of 70%, right? Since maximum marks are same, 5, 4, 9, 3, 12 and 2, 14. Let us say maximum marks is 14 marks he get that is 14 and he gets 70 percent it means total marks must be 20 because he is getting 70 percent of the total the total 20 banega tabhi to 20 ka 70 percent kitna hoga 14 since in four subjects maximum marks are equal it means 5 5 5 and 5 question is in how many of these exams he get more than 50 percent to 50 percent is 2.5 so when I observe here in three subjects, he is getting more than 2.5. The answer to your question is said to be three. Means his three subject, he is getting more than 2.5 marks.
means more than 50 percent of the marks. Three numbers are in continued proportion was sum is 37 right and last two number are in ratio of 3 ratio 4. Now we know that when numbers are in continued proportion it means they are in GP so let us say A, AR or AR square according to question. Last two are 3 ratio 4 so what I can say AR square by AR is said to be 3 by 4. So this is cancelled out so r is equal to 3 by 4 the so numbers are a plus 3 by 4 a plus 9 by 4 a and sum is equal to 37 according to the question right uh, we may also check out from the options also let us say because uh, r is 3 by 4 the so best part is option is 12 so 12 then 12 into 3 by 4 that is uh, 9 uh, 12 and 9 21 we have to check it out so here lcm is 4 the so 4a plus 3a 7a and 9a 16a is equal to 37 into 4 right and here i may find the value of a again check out what we have to do since numbers are given in contrary proportion so what do you mean by the term contrary proportion contrary proportion ka matlab hota hai number must be in gp like a by b equal to b by c equal to c by d in that case numbers are in continued proportion a ar ar square right now uh, the ratio last two numbers are in 3 ratio 4 so this should be in 3 ratio 4 we may compare them right and accordingly we are able to get our answer it should be r is 3 by 4 and we can answer it here answer is none of this mean proportion of two numbers is 16 let us say numbers are a and b mean proportion is root a b so root a b 16 third proportion is 128 so b square by a is equal to 128 okay squaring that a b is equal to 256 right put the value of a that is b square by 128 so b square by 128 into b equal to 256 so b cube is equal to 256 into 128 now 256 is 2 raised to power 8 and 128 is 2 raised to power 7 so b cube is equal to 2 raised to power 15 so b is equal to 2 raised to power 5 which is equal to 32 right so I am getting B to be 32 so with that I just try to find the value of A because I have to find the larger one if I take B to be 32 to A to be 8 the larger is 32 hence I can say 32 is our answer the larger number is said to be 32 in a class of there are 60 students girls is to boys is 2 ratio 3 it means 2 3 5 24 and 36 how many more girls must join so that ratio must be 1 ratio 2 it means if 36 is 2 ratio of so that it becomes equal to 1 ratio 2 right so I have to solve it because 2 ratio 3 girls is to boys 5 that is 24 and 36 uh, how many more girls join so that uh, total students of the class becomes 1 ratio 2 so I, I hope this is by mistake that should be either uh, boys is to, it should be uh, boys is to girls only in that case it can be done otherwise that will be wrong so boys to girl 2 ratio 1 that is 72 according to that x should be something different so I could here I hope there is some mistake in the question or it should be 3 ratio 2 well, if I am saying girls is to boys 2 ratio 3 24 and 36 uh, girls has to join and ratio becomes 1 ratio 2 right if girls has to join and ratio becomes 1 ratio 2 so that is impossible girls have to leave ya to in place of join it means girls have to leave otherwise this question will be wrong amount of 470 is divided um, among abc such that four times of a equal to 3 times of b or 5 times of c right from here a is to b is to c is to 1 by 4 is to 1 by 3 
इज टू वन बाय फाइव और एल्शियम इज सेट टू बी सिक्सटी तो फिफ्टीन रेशो ट्वेंटी रेशो ट्वेल्व राइट नाउ क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी तो डिफरेंस इज थ्री तो फोर सेवेंटी इंटू थ्री डिवाइडेड बाय फोर्टी सेवन इट विल गो ऑन टेन तो डिफरेंस इज थर्टी तो हेयर आई कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू थर्टी राइट तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेयर वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी विल बी इक्वल टू थर्टी नेक्स्ट स्टेटमेंट मिस्टर श्रीमंत इनहेरिट टू फाइव जीरो फाइव गोल्ड क्वाइंस एंड डिवाइड दैम इन थ्री सन्स राइट आउट ऑफ द टोटल क्वाइंस रिसीव बाय ईच ऑफ दैम भारत सेल्स थर्टी क्वाइंस रजत थर्टी क्वाइंट डोनेट्स एंड सुमित लूजिस ट्वेंटी फाइव क्वाइंस एंड नाउ द रेशो इज फोर्टी सिक्स इज टू फोर्टी वन इज टू थर्टी फोर लेट एस से आफ्टर डोनेटिंग द क्वाइंस दिस इज फोर्टी सिक्स एक्स फोर्टी वन एक्स एंड थर्टी फोर एक्स राइट दे हैव लोस थर्टी थर्टी एंड ट्वेंटी फाइव राइट इट मीन्स बिफोर दैट इट शुड बी दिस इट शुड बी दिस एंड इट शुड बी दिस राइट एडिशन ऑफ दैम इज टू फाइव जीरो फाइव ठीक है तो आई कैन से दिस इज टू फाइव जीरो फाइव ट्राई टू सॉल्व इट सिक्स वन सेवन फोर इलेवन वन कैरी वन फाइव फोर नाइन एंड थ्री ट्वेल्व वन ट्वेंटी वन एक्स इक्वल टू टू फाइव जीरो फाइव माइनस सिक्सटी एंड ट्वेंटी फाइव एट्टी फाइव तो हेयर दिस वैल्यू शुड बी टू फोर टू जीरो राइट तो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मनी क्वाइंस डिड रजत रिसीव फ्रॉम हिज फादर तो रजत इज दिस वन इट शुड बी फोर्टी वन इंटू ट्वेंटी प्लस थर्टी राइट तो वट आई कैन से जीरो टू एंड एट एट ट्वेंटी प्लस थर्टी आंसर वुड बी एट फिफ्टी तो आंसर टू माई क्वेश्चन इज सेट टू बी एट फिफ्टी तो रजत रिसीव्ड एट फिफ्टी क्वाइंस फ्रॉम हिज फादर सैलरी ऑफ आकाश बबलू एंड चिंटू आर इन द रेशो ऑफ टू रेशो थ्री रेशो फाइव मीन्स ट्वेंटी थर्टी एंड फिफ्टी इफ देयर सैलरी इंक्रीज बाय फिफ्टीन परसेंट मतलब थ्री इंक्रीज दैट इज ट्वेंटी थ्री टेन परसेंट मतलब थ्री दैट इज थर्टी थ्री ट्वेंटी परसेंट दैट इज टेन दिस इज सिक्सटी तो न्यू रेशो ऑफ देयर सैलरी विल बी ट्वेंटी थ्री रेशो थर्टी थ्री रेशो सिक्सटी हैंस वी कैन से दैट द न्यू रेशो ऑफ द सैलरी विल बी ट्वेंटी थ्री रेशो थर्टी थ्री रेशो सिक्सटी इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन नंबर ऑफ दोज हु पास्ट वॉज फोर टाइम्स द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड राइट लेट एस से फेल्ड आर एक्स पास आर फोर एक्स इफ देयर हैड थर्टी फाइव फ्यूअर कैंडिडेट्स एंड नाइन मोर हैड फेल्ड हेयर माई टोटल कैंडिडेट्स आर फाइव एक्स एंड इफ थर्टी फाइव कैंडिडेट्स आर लेस एंड नाइन मोर कैंडिडेट फेल्ड नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट वुड बी एक्स प्लस नाइन राइट इन दैट केस पास कैंडिडेट वुड बी सब्ट्रैक्ट तो दैट शुड बी फोर एक्स एंड माइनस फोर्टी फोर तो दिस इज पास एंड दिस इज फेल्ड द रेसो शुड बी टू रेशो वन राइट जस्ट फाइंड आउट एक्स फोर एक्स माइनस फोर्टी फोर इक्वल टू टू एक्स प्लस एटीन राइट तो दिस इज टू एक्स इक्वल टू सिक्सटी टू और एक्स इक्वल टू थर्टी वन ओके नाउ माई ओरिजिनल कैंडिडेट्स वर फोर एक्स एंड एक्स दैट इज फाइव एक्स इट मीन्स फाइव इंटू थर्टी वन तो आंसर टू माई क्वेश्चन इज सेट टू बी वन फिफ्टी फाइव तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनिशियली वॉज इक्वल टू वन फिफ्टी सॉरी इट शुड बी वन फिफ्टी फाइव हैंज बी इज अवर आंसर रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज फाइव रेशो फोर मंथली एक्सपेंडिचर इज थ्री रेशो टू देयर सेविंग्स आर फाइव थाउजेंड ईच वेरी सिंपल लेटर से इनकम ऑफ ए इज फाइव एक्स एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज थ्री वाई तो फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इज फाइव थाउजेंड फोर एक्स माइनस टू वाई दिस इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड राइट यू हैव टू सॉल्व इट फॉर एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई दिस आई हैव टू फाइंड मंथली इनकम फाइंड आउट फॉर एक्स लेट एस एलिमिनेट वाई दिस बाय टू एंड दिस बाय थ्री तो टेन एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू टेन थाउजेंड दिस इज ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड राइट 
now minus plus minus cancel out minus 2x is equal to minus 5000 to so x is equal to 2500 right and income for a is 5x it means 5 into 2500 again check out is there any mistake in the calculation i don't think so there is any mistake uh, multiply this by 2 and this by 3 15 that is 5 and here 2x x is 2500 so 5 into 2500 12500 so i think there is some mistake in the option the answer should be 12500 so this is end to our session of the topic of ratio and proportion i hope you enjoyed the session for more videos you may log in to our website www.dineshmiglani.com or you may subscribe our youtube channel dinesh miglani tutorials i expect from you to share our videos with your friends so that uh, more and more people will be benefited by this thank you very much